Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Daqui a pouco, às 3 horas da manhã, eu vou viajar. Agora são 11 e pouquinho. Estou indo para Bahia, para Salvador, para pagar uma promessa que eu fiz em 2012, 2011, que eu prometi que se uma coisa acontecesse, eu voltava lá para agradecer. Então, a coisa aconteceu, eu vou voltar lá para agradecer. Mas tô, confesso que eu tô bem desanimada para ir para essa viagem, porque o can outro canal, Oito Desmaiado, acabou de ser desmonetizado. Eu tô tipo, o que, que eu vou fazer da minha vida para ganhar dinheiro agora? Tô muito ferrada. Mas a passagem já tá paga, já tá tudo, né? Tá, paga não tá, tá parcelada no cartão de crédito. Ai, Ana, como que você vai fazer para pagar o, o cartão de crédito a partir de agora? Não sei, também não sei. Não, eu tenho dinheiro guardado ainda, eu dá pra sobreviver por mais um tempo, né? Porque eu sou assim, então eu tenho dinheiro guardado. Mas dinheiro guardado não dura pra sempre, né? Porque eu tenho que resolver o, o problema do desmaiado ou achar outro jeito de, de me sustentar. Mas enfim, merdas cagadas não voltam ao cu, o que tá feito tá feito, o que tá errado tá errado, o que tá desmonetizado tá desmonetizado, não posso fazer nada. Então vamos tentar se alegrar e vamos tentar ser feliz e ir pra essa viagem. Se bem que não dá pra começar a ser feliz nessa viagem, porque a viagem começa às 4 horas da manhã. Eu tenho que acordar às 4 horas da manhã pra ir pro aeroporto. E é isso. Eu vejo vocês às 4 horas da manhã. Tchau. Boa noite. Vou dormir às 11 e pouquinho, 11 e meia mais ou menos. Acordei às 4 horas e não estou com sono. Eu acho que as horinhas que eu dormi foram muito boas. Eu não tem dormido. Nossa, eu tô plena. Maravilhosa. Só tô com uma. Cruzinha da Pernambucanas. 15 reais. Sortinho que eu comprei na promoção da Texas Bill. 50 reais. Brinco que eu peguei emprestado da minha mamãe. 0 reais. Tênis da Coca-Cola. Esse, esse, foi, esse foi caro. Nossa, facar 200 reais. Só comprei que eu já tinha, já tinha gostado. Eu já tinha pensado, nossa, que bonitinho. Eu pensei assim, que eu sou um pouco ignorante com esse negócio de marca. Coca é refrigerante. Coca-Cola, negócio que você bebe, você joga fora. Então não vai ser caro. Coca é Coca. Mas não, a marca de refrigerante resolveu a vender tênis, resolveu a vender chinelo e vende caro. Esqueci de fazer com uma coisa. Mala rosa, pink, gigante, zero reais porque eu peguei emprestado. <risos> batom vermelho é essencial. Na verdade, tá com a cara de vida acabada, eu passo um batom mesmo. O embarque da minha conexão aqui em São Paulo atrasou, fiquei em pé. Não sei por que, que eu levantei pra ir na fila, porque assim, eu levantei, daí eu me arrependi, porque todo mundo veio atrás, eu, eu não tinha como sair, porque eu tava naquele cercadinho, fiquei muito tempo parado em pé lá, assim, enfim. O que eu vou fazer? Oh, Deus. Queria dizer que eu sou falsa, eu sou muito falsa, porque eu já tinha entrado no quarto, porque eu tava apertada, mijando nas carças, deu Deixa eu acender a luz. Daí eu entrei, daí eu fingi que eu, que eu tô chegando pra mostrar eu entro. Eu sou falsa. Minha nossa senhora, que alívio. Então, eu tô no meu quarto, tô... meu batom tá muito ruim, mas dane-se, né? Eu não vou passar outro só pra falar com você, que vocês são meus amigos, vocês me conhecem, eu sou assim. Então, cheguei no hotel, cheguei no meu quarto, amanhã eu mostro um tour pelo meu quarto. É, achei bem legal umas coisinhas que tem aqui. E é isso. Ah, deixa eu contar umas coisas que aconteceram na viagem. Primeiro, é, eu fiz conexão em São Paulo. Eu fui de Foz de Iguaçu até São Paulo e depois de São Paulo até Salvador. Eu tô em Salvador, eu contei pra onde que eu ia. Daí, quando eu tava indo de Foz de Iguaçu até São Paulo, eu peguei o um avião, sentei do lado do casal mais bonito que eu vi na minha vida. Ele era lindo, ela era linda, tinha uma filha que eu quase falei, moça, essa menina aqui... Tem que ser essas atrizes mirim da SBT, que cresce, fica ainda mais bonita. Então, deixa eu empresariar. Que assim, que a menina, muito bonita. Mas, gente, que, que nenê bonitinho. Meu Deus do céu, que menina bonitinha. Não vontade de pegar, nossa, tá. Daí, ela era muito legalzinha. Só que teve uma hora que ela ficou com muita dor no ouvido. Ela começou a chorar, 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 chorar. É, teve um momento que eu quase chorei junto. Tipo, pelo amor de Deus, não chora não. Vem cá, nenê, dá um abraço na tia. Daí, depois, lá em São Paulo, eu esperei. Mas eu esperei, mas, mas, aqui, mas eu esperei com ódio, mas eu esperei com uma raiva, porque eu não devia estar esperando. Eu não devia estar esperando. Sabe por que eu não devia estar esperando? Porque o voo que eu ia comprar 
era, era, era quase direto, que eu ia esperar, tipo assim, meia horinha, eu ia esperar meia horinha aqui que eu esperava e depois eu marcava. Só que daí eu errei. Eu, eu comprei o voo errado. Ai, Ana, por que comprou o voo errado? Porque eu sou uma sonsa, eu sou um jequezinho, né? Porque eu, fui, eu cliquei, no, na minha cabeça eu tinha clicado no voo certo. Mas eu não cliquei no voo certo, eu cliquei no voo de baixo, que esperava mais. Detalhe, pelo mesmo preço. Eu esperei mais, pelo mesmo preço. Eu, eu comprei errado, só vi depois que eu tinha comprado. É a vida. Às vezes a gente vai cagada fazer o quê? É triste, é triste, mas é a vida. Daí esperei um monte no aeroporto, daí depois peguei o avião, sentei do lado de duas pessoas muito simpáticas também. Eu me senti muito burra porque eu esqueci de levar fone de ouvido e no avião eu podia né, assistir. Eu podia assistir a Globo, a, as séries da Globo do Globo. Gente, eu, faz muito tempo assim da minha vida que eu queria assistir Felizes para Sempre, só que eu não consigo assistir Felizes para Sempre porque eu não tenho tempo pra assistir. Daí ali, ali eu tinha um tempo assim que eu, eu não tinha nada pra fazer, nada pra fazer o que eu tinha. Daí eu não tinha levado fone. Não, e o pior... Eu tenho que levar fone sem fio, porque o, o buraquinho do fone, do meu iPhone, quebrou essa desgrama. Daí, e o fone, a entrada, o meu, meu iPhone é o iPhone 7. É aquela entrada, daquela porcaria, daquele fone de ouvido que não quer quadradinho. Enfim, não, não acho fácil pra comprar. E a entrada estragou pra completar. Então, é, eu preciso de fone sem fio. Fone sem fio, eu não vou comprar um fone sem fio, que é caro aqui no Salvador, que eu não tô podendo gastar, porque não sei se vocês sabem... Ah, não, já contei no começo desse vídeo, coisa desmaiada, foi desmonetizada, gente, eu, tô... eu vou passar, não, para com isso. Mas enfim, o vídeo de hoje é isso, só mostrando eu vindo pra cá, que, nossa, é difícil vir, viu, nossa, 11, meu Deus do céu. Eu contei pra vocês o motivo de eu vir pra cá? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, um grande beijo, vejo vocês na próxima, tchau, tchau. Repararam que eu tava meio esquecida nesse vídeo? Pois é, é sono, eu acho, nossa, tô cansada, viu? Nota com a dor nas costas, que vai descendo assim pra bunda, que vai descendo assim pra coxa, que vai descendo assim pro joelho, que vai descendo assim pro pé. Ai, Ana, que não tá doendo. Daqui pra cima, não. Ah, não, se bem que o ouvido, quando rela... Ai, tá doendo também. Eu tô me sentindo velha. Velha que dói tudo, né? Ai, meu Deus. É que internamente eu tenho 70, né? 80, 90, puto, chegando 100. Assim, na... Se bem que tem uma parte do meu cérebro que tem 5 anos de idade, outra parte tem 100. Quem tem... Mudando de assunto e indo pro assunto que eu quero falar, porque é por isso que eu tô aqui gravando esse videozinho, é segue eu no Instagram, Ana Cláudia NS. Obrigada, tchau. Agora, agora tchau. <risos>